അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏസാസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഹക്ക നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു കോഴിമുട്ട പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നൂഡിൽസ് ആണ് എടുത്തത് ഇതെങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് നൂഡിൽസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് നൂഡിൽസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് വേവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പോകും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടൂല അപ്പം നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതായത് ഏകദേശം മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പോകും ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഉപ്പ് സോയ സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ കോഴിമുട്ട ക്യാബേജ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജാണ് എടുത്തത് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് വെല്ലുള്ളി സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ പിന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അമർത്തിയിട്ട് വെള്ളം പോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം കോഴിമുട്ട നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെയിം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ സോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക
ഇനി ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് നിളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും എഗ്ഗും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണോണ്ട് അടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നൂഡിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടിയും പച്ച വെള്ളമൊന്നും അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾ മിക്സും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടോങ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ നൂഡിൽസ് ഒടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നൂഡിൽസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയ സോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ നൂഡിൽസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നൂഡിൽസ് എപ്പോഴും ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഹക്ക നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര